என் கல்யாண வாழ்க்கை திடீர்னு ஆரம்பிச்சு திடீர்னு முடிஞ்சு போச்சு அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு வருஷம் வீட்டை விட்டே வெளியே வரல என் ஹஸ்பண்ட் வேலையில் இருக்கும்போது இறந்து போனதுனால எனக்கு அந்த பேங்க்லேயே வேலை தரதா ஒரு லெட்டர் வந்தது அந்த நேரம் பார்த்து என் பிரதருக்கு சிங்கப்பூரில் ஒரு வேலை கிடச்சிது ஆனால் அவர் என்னை தனியாக விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு யாருக்கும் சுமையாக இருக்க வேண்டான்னு நான் அவரை கட்டாயப்படுத்தி அனுப்பி வச்சேன் அப்புறம் என்ன ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை இங்கே பாம்பேக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோ நல்ல புருஷனுக்கு நான் வேறு என்ன செய்ய முடியும் அதான் அவர் ஆசைப்பட்டபடியே சிவானந்த குருகுலத்திலேருந்து தத்தெடுத்தேன் அதனால தான் அவன் பேர் சிவா உங்க ஆஃபீஸ்க்கு என்ன விஷயமா வந்தேன்னு கேட்டீங்கல்ல விளம்பரம் கொடுக்க தான் வந்தேன் ஆல்பிச்சேரி நாளைக்கு ஃபிஃப்த் டே ஆனிவர்சரி இல்லையா வேண்டாம் <laughs> 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 மாட்டேன் <laughs> அது இப்போ சொல்லலைன்னா அப்புறம் எப்போவுமே சொல்ல முடியாமல் போயிடும் உங்களை ஒரு தடவை கல்யாணம் பண்ணிக்க சம்மந்தமான உங்கள் அப்பா கேட்டிருந்தார் அப்படி ஒரு ஐடியா இல்லைன்னு சொன்னேன் அப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும்னு சொல்லி ஸ்டேஷனுக்கு வர சொன்னல அது எதுக்குன்னு தெரியுமா கல்யாணத்துக்கு சம்மதம்னு சொல்லுதான் அப்புறம் என் மாமியார் வந்தாங்க எனக்கு யாருமே இல்லை நான் தனியாக இருக்கேன் அப்படி நடத்தாங்க அவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணிக்காமல் இருக்கிறது தான் கரெக்டுன்னு தோணிச்சேன் என் வாழ்க்கை பூரா அவங்களோடவே இருந்துடலான்னு முடிவு பண்ணி என் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வந்திருக்கணும் தைரியம் இல்லை அன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் எனக்காக காத்துட்டு இருந்தீங்களோ அது பரவாயில்லங்க அப்படி உங்களை காக்க வச்சதுக்காக எத்தனையோ நாள் நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன் மனசுக்குள்ள இப்ப கூட இதை நானா சொல்லலன்னா நீங்க கேட்டிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க ரொம்ப நல்லவர் 
அங்கிள் பாட்டி காட்சி சார் நம்மிட்டு வந்திருப்பாரா எதாவது சொல்ல பாட்டி மூன்று மணி ட்ரெயின் நாளைக்கு ஆபீஸ்ல நான் இருந்து ஆகணும் அப்ப சாப்பிட்டு போயிடுங்க இல்ல வேண்டாம் லேட் ஆயிடும் என் சமையல நீங்க சாப்பிட்டதே இல்லைன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்காவது சாப்பிடுவீங்கன்னு நினைச்சேன் லைஃப்ல எதுவும் நடக்காம போயிடுது இது ஒரு மேட்ரா ட்ரெயின் டைம் ஆயிட்டு இருக்கு உங்க மாமியார் வந்தா தப்பா நினைக்க போறாங்க சொல்லிடுங்க அப்போ நான் கிளம்புறேங்க ஐம் சாரி மறந்தே போச்சு இத சிவா வந்ததும் கொடுத்துருங்க சிவாவும் நீங்க வருவீங்க வருவீங்கன்னு ரொம்ப எதிர்பார்த்தா இதெல்லாம் கூட அவன் தான் பண்ணான் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா வந்தாருடா உனக்காக ரொம்ப நேரம் காத்துட்டு இருந்தாரு ட்ரெயினுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு கிளம்பிட்டாரு இது உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு என்னது நாராயணா இன்னைக்கு மாதிரி ஒரு டிராபிக் ஜாமே நான் இந்த ஊர்ல பார்த்ததே இல்லை இருந்தாருல <laughs> 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 எல்லாத்தையும் <laughs> கார்த்திசர் இப்ப சொல்ல புடிச்சிருக்கா எவ்வளவு நாள் ஆச்சு சார் உங்களை பார்த்து நீ அம்மாட்ட போயிருக்கேன் நீங்களாவது என்னட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கப்படாதா அந்த குழந்தை சொல்லலைன்னா நான் எவ்வளவு பெரிய தப்ப எவ்வளவு சுலபமா பண்றதுக்கு இருந்தேன் சித்ரா இதுக்கு முன்னாடி ஒதுக்கி வச்சு கஷ்டப்படுத்தினேன் இப்ப என்னோட சேர்த்து வச்சுன்னு தான் கஷ்டப்படுத்தின்னு இருக்கேன் உங்களை மாதிரி ஒரு துணை சித்ராவுக்கு வேணும்னு நான் யோசிக்காம 
எனக்கு ஒரு துணை வேணும் நான் சுயநலமா யோசிச்சுட்டேனே நீங்க ரெண்டு பேரும் வயசுல சின்னவாளா இருந்தாலும் எவ்வளவு விவேகமா எவ்வளவு நிதானமா யோசிச்சிருக்கே நான் பழைய பஞ்சாங்கம் கட்டுப்பட்டு நினைச்சுட்டோம் என்னவோ சித்ரா இந்த விஷயத்தெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லாமலே விட்டுட்டா இந்த விஷயத்துல நான் அப்படியெல்லாம் இல்லை நான் அவளை பெரட்டின மாமியார் ஆனா அவ எவ்வளவு நல்லா என்ன பார்த்துனா தெரியுமா அவ ரொம்ப நல்ல பொண்ணு நீங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும் எனக்காக குழந்தைய பாருங்க அவனுக்காக நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்வேளா பேசுறேன் <laughs> முன்னாடி <laughs> உன் மாமனாரும் போய் சேர்ந்துட்டாரம்மா அவன் இஷ்டப்பட்ட பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கிற ஒரே காரணத்துக்கா போன்ல கூட ஆசீர்வாதம் பண்ண மாட்டேன்னுட்டேன் நேக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னுட்டு குழந்தை என்ன பாக்குறதுக்கு வந்தா பார்க்க மாட்டேன்னு கோபத்தில் திருப்பி அமிச்சுட்டு அன்னைக்கு நான் அவனை பார்த்துருந்தேன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி என் கூடவே தங்கி இருந்திருப்பா பாழ போன ட்ரெயின்ல ஏறி இருக்க மாட்டா பிராணனே விட்டுருக்க மாட்டா அலைஞ்சேன் <laughs> வளர்க்கிறீ <laughs> 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 என்னை பார்த்த உடனே கோச்சுண்டு வெளியில் போன வரட்டில் சகஜமாக ஆத்துக்குள்ளே கூப்பிட்டு வயிறார சாப்பாடு போட்டியடிம்மா சத்தியமாக நீ தாண்டி தேவோம் 
உன்னை மாதிரி ஒருத்தி கூட கொடுத்தனம் பண்ணுறதுக்கு என் பிள்ளை கொடுத்து வைக்கல அது போட்டோம் நான் இப்பவும் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கறதுக்கு தான் வந்திருக்கேன் செய்வியா நான் தப்பு பண்ணிட்டு குத்தவாளி ஆட்டமாக தான் உங்க முன்னாடி வந்து நின்றுருக்கேன் அதுக்கு பிராய்ச்சிந்தமாக தான் பொன்னையும் குழந்தையும் கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்னோட குன்னூருக்கு வந்துடுறியா என் தாத்து படியேறி நீ வரப்படாதுன்னு சொன்னேனோ அதே ஆத்துல வந்து நீ தங்கினாதான் என்னை மன்னிச்சுதான் ஆகும் வந்துடுறியா அப்படியானும் இல்லை பிள்ளையும் தவறி போயிட்டா நான் போ நின்றுட்டு இருக்கேன்டிம்மா நான் உன்னை கைவிட்டா மாதிரி வயசு காலத்துல நீ என்ன கைவிட்டுடாதிக்கும் வந்து புதுசா ஒரு வீடே கட்டிடலாம் சித்ரா ஊரு போகிறது போகாதது எனக்கு மேட்ரு கிடையாது ஆனால் எனக்கு நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாதுமா உங்கள் ஹெல்த் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நல்ல பையன் பாணி உனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது நடக்கலாம் மும்பையில் இன்று அதிகாலை பல்வேறு இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தன இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அலுவலகம் ரிசர்வ் வங்கி கட்டிடம் மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூவி டவர்ஸ் உள்பட மாநகரின் பிரதான இடங்களில் குண்டுகள் வெடித்தன இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அலுவலகத்திலும் உயிர் சேதம் இருக்குமோ என்று அஞ்சப்படுகிறது இந்த குண்டு வெடிப்பில் ரிசர்வ் வங்கி கட்டிட வாசலில் படுத்திருந்த அப்பாவி மக்கள் குழந்தைகள் உட்பட இருபத்தி Mummy Indian Express uh, Indian Express uh, na uh, I'm calling from Ooty Tamilra sollunga TV la news paatha gundu vedichida first advertisement section la dhaama gundu vedichide yaro irukku onna agliye 9 per kadi 2 per serious rendu pera anga Mr Karthikeyan yaare photo editor dhana avarku avarku onnu illama nalla irukkar he is safe
நான் இந்த தடவை வீட்டுக்கு திரும்புவேன்னு தோணலை இப்படியே போயிடுவேன் யாரு தான் மேல போல நானும் தான் வரப்போறேன் அப்போ அவது கார்த்திக் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நல்ல செய்தியோட வாங்க சார் இன்னைக்கு சாயங்காலம் ஊட்டிக்கு ட்ரெயின் அங்க இருக்கிற வெளியிட்டு மிலிட்ரி காலேஜ கவர் ஸ்டோரி பண்றோம் கேமரா இருக்கு பிலிம் இருக்கு எதை வேணாலும் எடுத்து தர போட்டோ மட்டும் இல்ல இன்டர்வியூ நீங்க தானே பண்ணும் சார் வாழ்க்கையிலேயே முதா தடவை என் குழந்தைய மும்பைக்கு வர சார் அவளை சுத்தி கீதி காட்டி சார் அவன் சம்சாரம் மாதிரி ரொம்ப அழகா இருப்பா நீங்க போயிட்டு வரக்குள்ள நான் அவ்வளவு ஒரு கவர் ஸ்டோரி பண்ணி உங்க கால் கொஞ்சம் காட்டுங்க கவர் ஸ்டோரி பண்ணணும்னா நான் வந்து காலை காட்டுறேன் இல்லைன்னா நீங்க வந்து என்ன ஹாஸ்பிட்டல் பாருங்க அத்துமா 